O comunicado tem deixado os policiais rodoviários apreensivos em todo o Estado. Nele, os reflexos de uma redução no orçamento da instituição. O comando da corporação lista medidas que devem ser cumpridas para economizar. Entre elas, o corte das rondas e das operações policiais. Ações de redução de gastos, mas que podem trazer ainda mais prejuízos para toda a população. Afinal, sem fiscalização itinerante, o que será da segurança das nossas rodovias? Vamos ver. Viaturas paradas, nada de rondas, só em casos de emergência ou flagrante. Fiscalizações somente nos postos espalhados pelas rodovias. O corte de 40% no orçamento da PRF em todo o país reflete no que é para garantir a segurança nas estradas. Em Santa Catarina, assim como em todas as regiões, foram necessárias adequações, já que dos cerca de 420 milhões de reais para o orçamento, agora são 236 milhões para 2017. E o impacto? Não há mais serviços de escoltas para as cargas superdimensionadas. Também não existem atividades aéreas, redução do deslocamento terrestre, sem unidades operacionais e as sedes administrativas que funcionam em horário reduzido, das 8 da manhã à 1 da tarde. As medidas passam a valer a partir dessa quinta-feira. As operações de combate ao crime, de fiscalização, também estão suspensas. O próprio serviço de inteligência da PRF deve ser reduzido, já que agora até as diárias precisam ser economizadas. E aí estamos falando de apreensões de cargas roubadas, contrabando. Só no tráfico de drogas, 40% do que é apreendido em todo o país é a ação da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. Isso implica diretamente na economia do nosso Estado, na economia do país. Ou seja, todos esses serviços são, são suspensos. O pior para nós disso é a questão da, das rondas e das operações contra o tráfico de drogas, porque essas estarão suspensas, todas que envolvam, que envolvam custeio, e isso será uma porta aberta para o tráfico de drogas. Ou seja, ganha a bandidagem perde a sociedade. Sem esse serviço, nós, a Polícia Rodoviária Federal, que hoje é responsável por 40% da apreensão de todas as drogas no país, ela vai acabar é, tendo a sua atividade suprimida e não podendo atender bem a população, que é o objetivo principal dela. Todos os recursos de taxas são geridos pelo Caixa Geral e, no caso, de multas para o Fundo do Tesouro Nacional. Por isso, não há um retorno direto nos investimentos. Em Santa Catarina, Catarina, a BR-101 é uma das principais rodovias. Liga do sul ao norte do Brasil, próximo ao litoral. E por aqui, mais reflexos. Até o número de telefone 191 sofreu impacto por contenção de gastos. Antes o cidadão ele podia ligar ou diretamente para a nossa unidade, né, usando o seu código de área, ou no 191 que caía na unidade mais próxima. Agora nós não temos telefone fixo. Né, o corte chegou a esse ponto. Nós agora, a pessoa liga para Florianópolis e de lá eles direcionam a ligação por meio de VoIP. É assim que nós estamos, infelizmente. No norte do estado, para se ter uma ideia, foram apreendidas só nos primeiros seis meses desse ano quase 132 mil pacotes de cigarro, 792 quilos de drogas e mil unidades de êxtase. Ações do Serviço de Inteligência da PRF. Agora, com as reduções, fiscalizar fica ainda mais difícil. É preciso correr contra o tempo para tentar reverter esse quadro. É realmente uma falta de perspectiva do que seria segurança pública e de prioridade que deveria ser revertida. Então, nós vamos amanhã analisar as ações que o sindicato vai tomar para que esse corte ele seja suspenso e que a gente possa prestar o melhor serviço à sociedade, que é o nosso trabalho aqui. 